Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Był już Energizer na kanale, tutaj gdzieś będziecie mieli link do filmu o Energizerze, o jego ładowarce. Jeżeli będę miał okazję, wpadnie mi w ręce poprzednia wersja, bo nie jest w tej chwili u mnie użytkowana, to spróbuję dla Was porównanie nawet zrealizować, stara versus nowa wersja. Natomiast dzisiaj wersja nowa, konkretnie ładowarka Aku Recharge Maxi. Ten model przypomina mi ten, z którego kiedyś testowałem. To jest jakaś nowa rewizja tej ładowarki, więc odświeżamy tamtą starą i zobaczymy, co oferuje w tej chwili Energizer jako jeden z wiodących producentów akumulatorków i ładowarek. I już mamy zmiany w, słuchajcie, w opakowaniu. Mamy w tej chwili opakowanie tekturowe, ekologiczne, ale nie w całości. Tu mamy dalej plastik. To natomiast całe jest z tektury. No brawo, że jakieś zmiany są, chociaż szkoda, że nie zmiany w całości na ekologiczny karton. Mamy informacje o kolorach. Czerwony ładowanie, zielony ładowanie kompletne, skończone, migający czerwony jakiś błąd. Więc tutaj mamy trzy jakby stany sygnalizacji tego, tej ładowarki. Mamy trzy akumulatorki, zapewne gdzieś czwarty się podziewa, pod spodem zapewne. Informacja, że w zestawie mamy również, słuchajcie, cztery akumulatorki AA, czyli duże, o pojemności 2000 mAh, więc sporo. Takie standardowe w sumie bym powiedział. 1900 dają chyba IKEOskie i te standardowe w większości akumulatory, te większe to są 2300, 2400, 2500 maksymalnie. Czyli standardowe cztery akumulatory, duże paluszki, jeden charger, czyli jedna ładowarka, ładuje duże i małe paluszki i to by było na tyle, jeżeli chodzi o stronę przednią. Strona tylnia, informacja najistotniejsza w przybliżeniu, jaki czas jest ładowania. Więc jeżeli mamy te duże paluszki, 1300, których nie wiem kto używa, chyba że do jakichś naprawdę okazjonalnych urządzeń, to 6 godzin. Te 2008 godzin będą się ładować, a 2300, co za tym idzie, chyba 2400 również te popularne, mocniejsze, bo mniej więcej tyle wynoszą te wzmocnione wersje, tyle mają pojemności, około 10 godzin. W przypadku małych akumulatorków 500 to też są bardzo rzadko 5 godzin, 700 6 godzin, to są najbardziej chyba popularne, 800 7 godzin. Pytanie, czy to jest przy ładowaniu 4? Nie, tutaj jest informacja, 2 lub 4. Czyli możemy ładować tylko parami te akumulatory i ten czas chyba też jest przy ładowaniu właśnie parami czterech sztuk akumulatorów. Z takich informacji ciekawych, 2020 rok, jeżeli chodzi o model i informacji brak o, o kraju produkcji, przynajmniej na, tej, na ten moment tego nie widzę. No nic, pozostanie nam, słuchajcie, rozpakowanie ładowareczki. No to się nie udało, słuchajcie, rozpakować ładowareczki w prosty sposób. Będziemy musieli ją jednak chyba w bardziej sposób brutalny rozpakować. Bo jak widać, skoro do współpracy nie jest. Słuchajcie, o! No niestety, da się otworzyć tylko raz. Jeżeli chodzi o akumulatory, to tak, mamy cztery. Powkładane folie, żeby nic się nie ładowały. Jeżeli chodzi o wykonanie, to jest zbliżone do tego, co było kiedyś. Ja mam zastrzeżenia po latach do tego, że tutaj zaczynają się wyrabiać styki i te małe to już ciężko czasami ładować. Trzeba sprawdzać, czy na pewno się stykają, bo duże to do tej problemów raczej nie ma. Mamy tutaj diodę LED. Zaraz sprawdzimy. Intertek to ktoś mi tutaj po, po, w poprzednim materiale pisał, że robi certyfikat tego. To, co będzie istotne, to Wam spróbuję pokazać tutaj. To słuchajcie, prądy. Takie mamy prądy ładowania. Made in China, swoją drogą. Jest kraj produkcji. 
I jeżeli chodzi o model konkretnie, to jest HVCM4EU i mamy też napięcia i prądy. Jeżeli chodzi o prądy, to mamy tutaj około 260 do 300 mA przy dużych paluszkach, a przy małych od 120 do 150. Postaram się Wam podlinkować gdzieś tutaj porównanie tych, tej poprzedniej ładowarki i Energizera, jakie one oferowały prądy i napięcie 2,8V. Oczywiście w zależności od tego, czy są duże, czy małe paluszki i czy są podwójne. Ciekawe, jaki prąd jest przy czterech swoją drogą. Takie dosyć yy, szemrane informacje mamy tutaj, bo przy pełnym obciążeniu nie ma informacji. Mamy yy, podane skąd yy, pochodzi Energizer, tylko je w Chinach, więc jakiś yy, zapewne pośrednik yy, czy firma, która zajmuje się yy, produkcją tego typu urządzeń, branduje te produkty dla Energizera, a on bierze odpowiedzialność za gotowy produkt. Słuchajcie, z środka wypadła jeszcze instrukcja obsługi, może w niej coś będzie, jakieś konkretniejsze informacje. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy informację, żeby nie montować akumulatorków na brzegach, nie montować w środku, albo po lewej, albo po prawej, albo wszystkie cztery naraz. Mamy też informację o poborze prądu. 6 W pobiera sama ładowarka. Aha, i prądy są tutaj, jest napisane, że jest 2 lub 4. Szkoda, że tutaj mamy tylko informację o dwóch. Stąd niejasności, ale w instrukcji jest również, że 4 ten sam prąd zapewnia, więc tutaj to nie ma znaczenia. Modeli jest kilka, w zależności od kraju. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Obawiam się, że niewiele. A więc zajmijmy się stanowiskiem testowym. Pierwsze podłączenie. Czyli pamiętajcie, tak nie, tak nie, tylko albo tak, albo tak, albo wszystkie cztery. To jedziemy, słuchajcie. Jeden podłączamy, nie działa. Drugi podłączamy. Działa. Ale dlaczego mi wyrzuca błąd? Czy to nie był błąd? Według instrukcji... Nie, to nie jest błąd. To jest ładowanie. Jak się naładuje, to będzie zielone. A jakby pulsował, to by był błąd. Słuchajcie, a jak podłączymy tak... O, zgasł, tak... Nic się nie dzieje. Czyli jest zabezpieczenie, ale oznacza to, że że miga chyba tylko przy uszkodzonym akumulatorze. Mamy czerwone światełko. No i tak będzie się ładować przez przy dużych e, akumulatorach. Powinno się ładować. Słuchajcie. 10 godzin, nie, 8, przepraszam, 8 godzin. 8 godzin ładowania. Ja nie będę, słuchajcie, już może Was zanudzał i czekał, aż to się naładuje, chociaż nie wykluczam, że dogram ten fragment. Chciałbym, żebyście dali mi znać w komentarzach, czy używacie tego typu ładowarek, czy uważacie, że Energizer robi dobre produkty, czy używacie produktów Energizera, co zwracacie, na co zwracacie uwagi, uwagę przy zakupie ładowarek, akumulatorów i czy w ogóle ich używacie, czy też wolicie baterie jednorazowe. Jeżeli materiał się Wam oczywiście spodobał, to poproszę o łapki w górę. Proszę również o subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, że nie zasubskrybowaliście kanału. No i oczywiście oglądajcie również inne moje filmy na kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej, hej!